，张小姐。哦，这一张。嗯，这处方单是不是写的有点潦草？要不我陪你一块去药房拿药？啊，不用了。嗯，拿药的地方应该会有电子处方单吧？我先去拿药了，谢谢。啊，张小姐，那个不知道，不知道你明天晚上有空吗？呃、啊，这样，我和那个王医生他们决定吃一顿饭，也当做帮你的同事压压惊，要不你一块来？呃，我明天晚上会工作到挺晚的。那后天呢？嗯。我很抱歉，我明白了。其实，顾小姐也早就说了，你上次相亲是陪她去的，但是，我始终不死心。哎，没关系了，认识你真的非常的高兴。谢谢。那，先走了。上次你是陪人相亲？嗯。嗯，你不是去找文明了吗？谈完了。这么快？工作是比你有效。不要再做这么蠢的事情了。什么？陪人相亲。嗯、呃，我去拿药。这个是外抹的，你疼的时候就把它喷在上，然后再用纱布包一下。哦，好。这个药是口服的，一日三次，一次两粒。如果特别痛的时候，就要加服一粒。知道了。嗯，这个知道了，知道了，我都知道了啊。那个莫莎，要不你先回去吧，我待会儿还得跟我的王医生在一起呢。嗯。帅哥。莫生他还没吃东西，他饿了。莫生，不是我说你吗？有这么好的货，咱要那郑医生干嘛呀？是不是傻、啊？先走了，好好珍惜，好珍惜啊！帅哥慢走。别买这医生写的字，怎么都看不懂了。时间还早，我们去吃点东西吧。不用了，我回家随便吃点就好了。我还没吃完。嗯。顺便、啊。你小心一点啊，照顾好你女朋友。抱歉。
不好意思，何律师，啊，这是个律师局长组的资料，居然让你跑到我们杂志社这边。其实我可以去你们律师所的。没关系，我下午在这里还有事情。你丈夫的赌债果然是以贷款的名义签下的，他经营了一家贸易公司。是，那怎么办？别着急，货款牵扯到方方面面，订单、物流、进出货单据，不是那么好伪造的。只要能证明这其中存在虚构债务，这问题就迎刃而解了。真是太感谢你了，何律师。果然，这事在你律师眼里都是些小事。术业有专攻而已。接下来我们会展开尽职调查，有进展我会再通知你。嗯，好。嗯，那今天我请你吃顿饭。不用了，我还要等个人。好，那我先走一步。好。嗯，王小姐。嗯。我可以麻烦你件事吗？嗯，什么事？如果你待会儿回杂志社的话，可不可以帮我告诉一下赵默生，说我在这里等他？赵默生，我打他手机，他关机了。你和他，你们很熟？是的。是这样啊，嗯，他今天不在社里，在摄影棚。
就试一下。Some guy, he's look just at you. Are you kidding? <laughs> <laughs> no, absolutely no. I'm seriously. I never saw this guy in our group, but uh, then I saw him. My be my heart was beating so fast, and uh, <laughs> his eyes always look just at you. <laughs> See you. <laughs>还是第一次看你工作。嗯、哦，是不是很滑稽啊？有的时候拍照的动作会很奇怪。不会，很新鲜，又有点陌生。啊、哦，你怎么会来这儿？我问了文丽，今天约了她谈案子。那你来这里？别走，别说。周教授打电话给我，让我送几个时间案例给他，他让我带你一起去吃饭。是老师技艺高超，<笑>我看得出来，你的心没在这儿，这个气都赶不出吗？对，<笑>吃点水果吧。啊、哦，来，放这儿吧，吃点水果啊。哎呀，其实啊，现在想起来，当初你不读研究生啊，真是有点可惜呀、啊。哎。我跟你说啊，在确定研究生保送名额的时候啊，从院长到各个教授，没有一个怀疑你的资质的。也不遗憾，这么多年下来，我觉得自己更适合法律实务，胜过学术研究。是啊，是啊，所以今天我请你来呢，也不完全是让你给我送一些。案例的材料。前两天，我见到法学院的院长提起你，他让我问问，你愿不愿意接受法学院的聘请，做客座教授？客座教授？当然，先是选修课，讲一些实务案例。啊，你可以不忙答复，考虑一下。啊，这位家属啊，听小何说，你一直在美国读书，这么些年来两地分开，异地恋不容易吧？异地恋？啊、没想到你们居然是坚持下来了啊！工作忙起来就不觉得什么。姑娘，我跟你说呀、啊。当年我们系里呀、啊，追小何的女生那是不老少啊！哎，大四那年，记得有一个新生都闯到你宿舍来了啊！老师，哎呀，姑娘啊，小何能为你洁身自好，你可要珍惜哦。
先去帮师母洗碗。老师，该你了。好，哎，对，继续下啊。师母，我来帮你吧。不用了。<笑>哎，莫生，刚才听你说，你是一世人。嗯、哦，我跟雨琛都是那里的人。啊，上两年有周老师去一世开会，我还跟着他去了一趟呢。我已经有很多年都没有回去了，好多年啊！你父母不在那里？没，父亲已经过世了，母亲还在。那……呃，其实仪式啊，我真的很喜欢。那你呢？空气挺好的，哎呀，风景也很美，那里的菜呀、啊，特别适合我的胃口。我就在想啊，什么时候你们俩结婚了，我就借着你们的喜气再去一趟仪式。为什么突然送我去美国旅游呢？不是看你不高兴吗？去玩三天，什么都忘了。但是，爸，我学校那边我都还没……哎呀，你放心，学校那边我都打过招呼了。再说我过两天就去考察，咱们不是又见面了？但是爸，哎呀，飞机都来不及了，快！那我就得住多久？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。好了，赶紧的，快快快快快，快就快去呀、啊！好了，别站在那儿一步三回头了，快去，开心的玩啊！拜拜，莫生，你听我说，你父亲的遗言，这不可能，不可能的，我父亲不可能自杀的，我也不可能相信他。莫生，你必须听，接下来三年，你都不准回国，你父亲的丧事，由我们这些老朋友来操办。你必须留在美国。必须回去，我要找我妈，我妈不可能这么做。陌生啊，你妈妈可能也不想见到你。你现在回去也看不到你爸爸最后一眼。我必须按照你父亲的遗言来做。你到美国交给我保管的护照，三年内都不准还。为什么呀？为什么不让他回国？这是你父亲的遗嘱对不起，师母，抱歉，他总是这么笨手笨脚。没事儿的，不要紧的。哎，别动，别动，小心扎手啊！别说他了，我去拿笤帚啊。对不起啊！对不起什么？我在周教授家的时候，好像让你丢脸了。我习惯了，我想周教授也习惯了。了我们现在这是要去哪儿啊？
跳一趟，下次带过去给周教授。下一次？你摔了人家杯子，难道不用赔吗？比较好看，可这套跟周教授家的一模一样。那就两套都买。要两套干什么？这套留着以后自己用。嗯、好，那我们上个季度的总结会议啊，就开到这儿。哦，还有，这个文件呢是刚刚发给大家的。这是我们新的案子呢，需要大家准备一些东西，那各位就辛苦了。可以啊啊！我们何工作狂已经转型不爱加班了，现在该向大律师拼命工作了。不然怎么办？你来，我。当当当当。怎么，结婚了？请客。是何律师在手机淘宝上订了点心，他不是去录节目去了吗？啊，他刚才走的时候让我在网上订的，说请大家喝下午茶。你们这下午啊，真是一天让送的。是的。不会投毒吧？我怎么觉得像手机淘宝搞活动免费派送的吧？对<笑>，等一下呢，还有港式点心。现在是，不过很快就应该不是了。谢谢何律师，今天的采访就到这里，感谢观众朋友们的收看，我们下期再会。好啦，大家辛苦了。谢谢。一梅，你越来越专业了。<笑>哪有？对了，文敏师姐的事情，海明谢谢你了。你还有跟我客气吗？感谢，感谢何律师今天能来，相信我，今天节目一定非常精彩。不用客气，不好意思。周老师，今天，嗯，呃，客座教授的事，我还没有考虑好。好的。陌生，他没被吓到。好，我会再带他去的。嗯，来。是周教授吗？是的。你们学校这个名教授，我还蛮喜欢他的。嗯，这么多年了，他还好吗？身体状况还不错，退休之后被学校返聘回去，还在继续上课。刚刚。好像有提到陌生。周教授认识他，前段时间在学校看到我们，还特意让我带他去家里吃饭。接下来怎么样？我叫老袁和向恒一起吃饭，你也来。哦，我不去了，你们去吧，我还有事。不来了。这是我的车，请你下车。大主播每次都不肯坐我的车
，这次我就亲自送你做你司机。我给你一分钟，你要是不下车，我就报警。你这种女人呢、啊，给你台阶你都不知道怎么下。你说说，我追了你也追了大半年了，半句好话都没有。开个价吧，女人嘛，总有个价格的。不肯点头，那就肯定是价不够高。嘴怎么这么脏啊！啊，你爸妈给你养这么大，就让你出来污染社会的。你放开我，放开我！动动动动动动！哎呀，断了断了断了断了！啊啊！给何小姐道歉。道歉？凭什么？凭什么？啊啊！道不道歉？啊，我知道了，我知道。小姐，对不起，对不起，我错了，我错了。啊，放开我！啊啊！行吗？放了他，他就是嘴坏，还没对我做什么不好的事情。现在还没有，不一定将来也没有。啊！放开我！我告诉你，以后从何以梅面前消失，否则的话，我见你一次打你一次，听见没有？好好，我知道了，我知道了，我知道，我错了，滚！你敢打我，这种女孩我还真不稀罕了。你等着啊，有本事你别跑啊！算了，要不是你在，我怕吓着你，非狠狠揍你不可。然后等着他回来报复吗？更麻烦，说不定这次把他吓走了，他觉得没意思，就不来了。你怕这种人干嘛呀？我跟你说，这种人就得见一次打一次，越的啊！怎么了？我也不知道，是不是刚才打架的时候又碰着骨了？要不我送你去医院吧？没事儿，为了你二次负伤，也值当的。谢谢你。没关系，你别跟我客气。其实我的目的也不单纯啊，我想追你。哦，对了，你等我一下。是来送你礼物的。刚才在楼上办公室，你同事说你已经走了，我就到停车场来碰碰运气。结果你还真在。这个呢，是我前两天到乡下采风，看见的一条手链，觉得特别配你，送给你。你想追我？我们是不是都好久没有这么舒服的待着过了？不过我还是挺怀念大学时候的，那时候的日子过的，哎，就就跟那酒似的，缤纷多彩。哎，可是那个时候我们每次夜谈会，你从来都不说话。嗯，那时候，那时候你跟蒋小燕话多。但是说着说着吧，你们就经常睡着了。我虽然不说话，但我每次都是最后一个睡。他们俩现在怎么样？不知道。我进了这行之后，好多人都不联系了。哎，不说了。那。这什么？礼物呀。七色花，<笑>谢谢。哎，哎，对了，我跟你讲啊，你们杂志社那个小摄影师，那个陆远峰，他给何以梅买了一个，他要追何以梅。哇塞，他要是能追上何以梅，我就从这跳下去，真逗。嗯，你最近跟何以琛怎么样？我真是奇怪，你怎么就变成今天这个样子了？你
你以前活泼可爱的赵默生去哪儿了？我也不知道。他有时候会忽然找我，有时候又好久都不出现。我也不知道我们到底算是什么关系。你是真聪明呀，还是假聪明呀？何以琛是谁呀？万年高冷、冰山男神。那他如果不想跟你和好的话，会跟你多费一句话吗？他想要重新跟我在一块儿吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗。对不对？哎，你今天喝了这么多，现在胆子是不是特别大？现在就去，我支持你。那如果有一天，他又忽然要跟我说分手呢？我在美国的时候，经常梦见他，可是明明有很多甜美的回忆，而梦见最多的。却是他要跟我说分手，要我永远都不要出现在他的生活里。于是我就滚啊滚啊滚啊，一直滚到了太平洋。哎，不对呀、啊，是他跟你说的分手，为什么呀？我不知道，尚梅，我真的不知道我到底该怎么办。不知道他心里在想什么，可是我又舍不得拒绝。想起来，我好像钥匙落在杂志社，我还得回去拿一趟。谢了。我走就走啊。本来想悄悄走的，你要辞职啊？嗯，为什么呀？是因为前阵子的麻烦吗？可是以琛，何律师不是都已经帮你解决了吗？处理这种纠纷，一般时间都挺长的，对方又是不讲理的人，万一再来闹。那我就太对不起主编和同事们了。大家应该都会理解你的。不用说那么多了，我都明白。那，祝你早日可以摆脱这些麻烦。谢谢你。嗯、哦，对了，小红她。还在不停的相亲吗？没有了，他已经差不多快定下来了，是一个外科医生。那就好，他总算想开了。叫他不要记恨我，我也算是为自己做的付出了代价吧。你能不能帮我转告几句话给他？前一阵子，他一直问我为什么这么狠心。明知道那个人在等我，我却不回到那个人身边
我不是不想回头。我一个离过婚的女人，怎么回头？怎么配得上他？过去的美好，就留在过去吧，不要再去破坏它，不然会发现。彼此已经不是曾经那个人了不是不想回头，我一个离过婚的女人，怎么回头？怎么配得上你？过去的美好，就留在过去，不要再去后悔，不然会发现，彼此已经不是曾经那个人。这官司一定要继续打下去，我们才有胜算。何律师，嗯，小小的经纪人刚才来电话，说他们已经收到赔偿款。好，我知道了。还真被你给说中了啊！他们急于消除负面影响，两百万的赔偿金，连讨价还价都没有就答应了。不过我们律所也没什么好处啊。哎，当时你收那么低的佣金，是不是因为他是赵默笙的同学？不然呢？你真是无耻的坦荡荡的啊！对不起，我晚上要去拍个外景。又怎么？前段时间不还高高兴兴的吗？怎么又这副死脸？我也想知道。二位，今天联合律所的人请吃饭，你们俩一定跟我一块去啊！我不去了，你们自便，我去趟法院。哎，快！这怎么了？女朋友回来了，看得见吃不着，阴阳失调了。没准啊，就被你给说中了。不过，我也阴阳失调了这么久，还照样风度翩翩的嘛。哎，联合那边怎么回事啊？前段时间我们不是刚刚赢了他们，他们这么好请我们吃饭，不，生意归生意，交情归交情。前阵子不有一个案子，啊，我帮了老李一个大忙嘛。那你自己去就行，找我们干嘛呀？你不知道，联合刚刚来了一个女律师。就是上次跟你们为了法国公司打擂的徐颖，刚从企业跳槽到联合，哎，现在业内谁不知道，他最爱跟咱们何律师过不去了。联合的人可没安好心，谢我是一个原因，主要是想看好戏呢。好戏，何以琛都不去，看谁演戏啊？看那女人只演独角戏。你等着，等他从法院回来，我一定把他弄过去。啊，那我得去啊！我等你好消息。老袁啊，你们，现如今四大律所，你们袁相和，那可是一枝独秀啊。洪远这个案子要是赢了，你们的抽成，怕不得有八位数了吧？还没赢嘛？哎，不过要说黄金单身汉最多的，那绝对是我们袁相和了啊！从三个合伙人开始啊，个个都是单身，个个都是男神。你算了吧，老袁啊！要说何以琛跟向恒两个人是黄金单身汉，那我就认了。你这张老脸啊，可就不要再往上贴贴了。就你说实话啊！就你说实话。我刚从国外回来，就听我身边的人不停的提起你，李晨，你这么快就功成名就了，恭喜啊！太客气了
这么多年，你的个性一直都没变，怎么样？赚了品家那么大一笔钱，那个模特应该很高兴吧？徐律师，我想这次事件中，肖晓是受害者。不管我们代表哪一方当事人，都不应该失去最基本的判断，以及法律工作者的本心。我说有好戏看吗？我们何大律师真不愧对“铁石心肠”的称号。呃，来来来来吧，来来来来来来，互惠互利，共赢。来，各位各位。抱歉，我出去一下。不是，你去卫生间啊？哎，怎么忽然冒出来啊？吓我一跳！原来真的在拍外景，我还以为你要……你在这儿等我，马上回来。这不那姑娘吗？小哈，我说怎么看着那么眼熟呢？啊？老袁，啊，你们何律师不是出了名的不近女色吗？这是怎么回事啊？是啊。原本以为何大律师是天性冷漠，搞了半天认真起来还挺激烈的。我可是甘拜下风啊！我告诉你，我跟他认识这么久，也就看见他，唯独对这位这样。哎，老袁啊，这姑娘是谁呀、啊？嗯，抱歉各位，我有点事先走了。哎，李川，这老李好不容易请吃饭，你走了可是太扫兴了。你不如把陌生一起叫进来嘛。我也好久没跟他吃饭了，陌生不是，一回生二回熟嘛，介不介意多一个人？可以可以，没问题没问题。李晨，没必要把女朋友保护的这么好吧？我走不开，一起来。嗯，不好吧？这几个同行没事。这都是我的同行，张律师、周律师、李律师。我们事务所的管理合伙人老袁，向恒你知道吧？徐颖，我们的师姐，记得吗？你好，徐师姐，好久不见。哎，原来你们早就认识啊？当然了，陌生虽然跟我们不是同一个系的，但是在我们法律系可是大名鼎鼎哦。是我们何大才子的女朋友吗？无人不知。不是吧？我们何律师不是出了名的工作狂吗？居然大学还谈恋爱，又一次让人刮目相看呢。莫生，当年我可是围观了你追求雨琛的全过程啊！要不要满足一下大家的好奇心，谈谈你们的恋爱史？嗯，下属，通知一下媒体吧。嗯，其其实雨琛他很好追的，嗯，你只要厚着脸皮死缠烂打，一哭二闹三上吊，然后他就他，他就他就举手投降了。我一直以为作为一个女人应该矜持一点。嗯，当时没有想太多。我都忘了，哎，一直没有机会问，今天可让我逮着机会了。当初是你抛弃了以琛，去了美国，对不对？嗯。耍以琛，这这从何说起？没有啊。不
，你是不是去了美国？嗯。你以前是不是他女朋友？不，这就对了，那就是你抛弃的他呀。哎，老袁，老袁，嗯，你要喝酒吗？来来来，咱们一起那个敬家属一杯酒，好不好？来来来，来走。说什么？他们似乎以为是我甩了你，可是明明不是这样的。你为什么不解释？怎么解释？连我自己都这么认为。我到现在还在怀疑，当年我的那些话，是不是正好给了你远走高飞的理由？你这是什么意思？要怎么告诉他？不是非常喜欢。如果你愿意和陌生一起去美国的话，所有的一切由我来负责，包括学校、签证、费用，这些都不用你担心。不用。我觉得你对我有一些偏见，我没有侮辱你的意思，而且我也觉得一个人出身贫寒，并没有什么过错。希望你。不要误解我的意思，我只是想用我的能力帮助你和陌生发现一个非常美好的未来。恐怕我无福相助。为什么？我真的没想到，陌生的父亲竟然会是你。我们认识吗？不，你不认识我，但是我认识你没想到，我也没想到，我的女朋友竟然是富家千金。我爸爸的事情，你应该都知道。是。我爸爸他跟你说了什么？一个靠打工和奖学金过日子的穷学生，你觉得他会说什么？你赶紧告诉我，这男朋友是哪里人啊？啊，呃，是学什么专业的？他在家里是干什么的？你快来告诉我。爸，是因为你们跑出来。
，爸爸难道说了很过分的话，让以琛和我分手？所以，所以以琛才会。对不起，你说这个对不起是为谁说？为了你自己，还是你父亲？如果是代表你父亲说，那大可不必。我，我当时。我当时什么都不知道。那你为什么不来问我？你连问都没问，就判了我死刑。赵茂生，你猜我这几年有多恨你我现在只想知道，如果当时你知道这一切，你还会不会走？那我就得去多久了？哎呀，我已经跟学校打过招呼了，你就放心去玩啊！这些事儿你不要考虑，爸爸都给你安排好了。这是你父亲的遗嘱。那个时候，恐怕我不想去，爸爸也会把我押上飞机。对不起。那现在呢？什么现在？你现在要不要回到我身边？我不打算在这方面浪费太多时间，也没有兴趣重新认识一个人，经营一段感情，所以你最适合。他想要重新跟我在一块儿吗？为什么呢？你管他为什么呢？这样，只要你心里还有他，你就答应呗，对不对？那如果有一天……他们忽然要跟我说分手了，所以重新在一起，是因为认识，因为合适，因为没有时间。可是以琛，你真的认识眼前的这个张陌生吗？对不起。你不用这么快回答我。你可以。我结过婚了。我结婚了，三年前，在美国你这孩子病了也不知道跟我说一声，来，把
，要吃吗？谢谢娟姐，谢什么呀？你这孩子就是没什么生活经验。你说一个人在美国什么最重要？当然，先是温饱最重要了。你把钱都捐了出去，自己连看病的钱都没有，真是傻。以后啊，还有你吃苦的时候。你怎么知道的？我看见汇款单了，数字大的吓死人。我，我就是不想用我爸拿命换来的钱，而且。那些钱的来源，算了，这个我就不说了。那你为什么要把剩下的那几百美金也捐出去了呢？还捐给报纸上求助的留学生？你看，你都不认识他，只知道他叫印辉，什么都不知道。万一他要是个骗子呢？不会的，娟姐，他也是我们昌华的学生，就因为是你们的校友。不是，他让我想起了我以前的男朋友，都是一样很优秀、很厉害的人。万一他以后也遇到这种困难怎么办？男朋友，好想知道他现在过得怎么样，但他应该不会想我。上走了，你知道吗？他走了。啊，突然走的，谁也没告诉。他去哪儿了？听说是去美国读书了，连以琛也不知道。他没有告诉以琛，为什么？谁知道呢？他本人都没回来，以琛以为他出了什么事儿，疯的似的找了他好几天，最后实在没办法。就在他宿舍楼下守着，结果过了几天，人家家里直接来人，把所有行李都搬走了，说已经办好退学手续了，要去美国读书，估计再也不回来了。怎么那么突然啊？谁也没想到，本来以为挺单纯的女孩，没想到那么绝情。一梅。你没事儿就帮着劝劝你哥，为这种女孩不值得。真的没错呀，什么人呢啊？当初啊追的时候以为多喜欢呢，现在倒好，甩人甩的倒痛快。他为什么会走得这么干脆？是像他们说的那样，为了出国不告而别，还是因为我说的话？他有没有跟以晨提起过我说的话？如果真说了。李晨回来了。我。找我有事吗？我就是来看看你。陌生的借书证在你那儿吧？什么？上次帮你借的那本《银行货币学》是用他的借的，借书证应该随手就塞在里面了。哦，我知道他走了，这些是用他的借书证借的书，你是要帮我还书吗？还是我自己还的？后折枝舞，当每一天不能结束，我爱着你，我先回去了。陌生的问句总是来不及代替我的不安着急。
这一场游戏，没有人犹豫，胜我绰绰有余。等到最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的时间。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别，沿海岸线终结。Oh, uh, what's to the special? 对不起，老板，我刚才就是紧张。那个，其实我已经把菜单都背会了，那就一紧张都忘了。那个，那下次一定不会这样了。是下次，还有下次？我跟你说，我就看你是留学生，可怜我才收留你，知道吗？你啊，你说你你够笨的，来这么长时间，你英文这么差，你你连菜单你都点不来，你啊，你你拿我这当学校，当练习来了。这是，这么着，你要留下来也可以，后厨洗碗去，愿意就愿意，不愿意走人。可以可以，那个老板不好意思啊，给你添麻烦了。以前在国内过得挺好的，一年七八万薪水，怎么活怎么自在。后来就死活想要出来，结果丈夫跟人为了绿卡跑了，我也没办法，也没脸回去，就随便嫁了个男人
，我受苦没关系，就是苦了小江，我对不起他。娟姐，报警吧！报警？我可丢不起这个脸，就这么熬着吧。你的手怎么了？是不是刚才酒瓶子滑到的？没事，我没事。你说我们也真是的，命都太苦了。看你的样子就知道，你原先日子过得不错。现在一个人在美国，连吃饭都成问题。我也帮不了你。放心吧，一切都会好起来的。对了，我给你带了鸡翅，给饺子都像模像样了，还记得你第一次包的饺子，简直四不像。我们南方过年的时候啊，都不吃饺子。嗯，不吃饺子，那能叫过年吗？但是我们的餐桌上呢，都少不了年糕、汤圆，还有鱼。啊，行啊，那明年啊，就用你们南方人的过法。那太麻烦了。哎，够了够了，下锅。够了。我在想你男朋友啊。轻轻放开了手，低头沉默，安静的死活。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过。你会发现还有我。陌生的问句总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一天，最后一点，滴滴答答，消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。沿海岸线终结。
，最后这场爱情难逃浩劫倒数幻灭，这险险的告别，沿海岸线终结，这险险的告别，沿海岸线终结。今天我们主要讨论宏远公司这个案子。这个案子主要是由何律师负责。李晨，你谈谈吧。好。宏远公司这个案子，我们已经追了很久了。从接手这个案子开始，我们一直在讨论资产归属问题。下面我们就合作关系和合作方式。进行下一步的探讨。先等着，我们一起。去，叫人。好。他们家的食材啊，特别新鲜，寿司做的特别正宗。我不吃生海鲜。不吃生的？那早知道，咱们就不来吃日料了。没关系啊，我们可以点点熟的东西，想吃什么的。熟的菜，种类不太多，我怕你吃不饱啊。大摄影师，你发给我的照片都没修吧？修了啊！这明明都没修啊，连颜色都没调过啊！不是，你收的文件夹是不是叫“小小西山乡”？不对啊，就是叫西山乡。我我知道了，我的错。我昨天晚上给你修图，修到后半夜，可能给你传错了，一会儿回去我再给你发吧。别别别，你这样吧，一个小时之后马上给我传过来，我有用啊。一个，哎，你还真把我当你私人摄影师啊？那什么，晚上八点，八点之前我给你传过去。行了，我不说了，我跟女朋友吃饭。切，女朋友，逗。手机关机。行了，我也不看了，直接点单吧。服务员，你好，嗯，要一份这个，嗯、呃，一份烤青花鱼，然后一碗面，嗯，看着还不错哈，开动吧。你说什么？哪家医院？好，我马上过去。嗯，我有点急事，我先走了。怎么出什么事了？沈医生，他住院了，会出血。啊，你哥出事了？那服务员，我们买单。哎，不用了，我自己去就可以。你跟我客气什么呀？这是你哥。真的不用了，我怕人走不方便。好吧，那你赶紧去吧，路上注意安全。这是下一期的主题，图片和资料我已经汇总好了，除了接下来的精英男人。
。那那个金鱼男人的主题不做了，这都要定稿了，人选还没有。嗯，我觉得做还是要做，但是人选需要换掉。你看新来的那个，连人家律师的面都没见到就被回绝掉。当初他在会议上说了多满。哎呀，现在不是满不满的问题，当务之急我们要选一个新的人选，嗯、有没有？哎，哎，那个建筑师是不错。喂，你好。是赵木生吗？我是向恒。找到你可真不容易，我是看了以琛的手机才拿到了你的电话号码。听以琛说，你现在在杂志社做摄影师。以琛跟我讲到你，很奇怪吗？嗯，不是。我想你现在奇怪的应该是，我为什么会约你出来吧？其实我一直都想不通，为什么在大学的时候你会成为以琛的女朋友？我想你也应该知道，在大学的时候有很多人都喜欢她。那个时候我们寝室的唯一的娱乐方式就是赌哪个女生最后可以搞定何以琛。有天晚上关了灯之后，我们就赌了起来。有人说，应该是我们系的系花；还有人说是跟以琛一起参加辩论会的那个才女。我赌的应该是，哦，外语系的那个女生。以琛呢，一向对我们的这个游戏啊，采取三不政策：不理会、不赞成、不参与。他看他的书，睡他的觉，随我们怎么闹。可是就在那天那个晚上，他对我说：“我赌赵默笙。”那是我第一次听到你的名字。哇！哇！一年级拿一次，二年级又拿一次。以琛，你真给我们这些长脸啊！<笑>大才子，是啊、大才子、啊啊！哎，我听说你之前吃了照料特凉肉串，竟然还能挑战归来，不容易呀、啊！不容易、啊，这个人怎么说话呢？<笑>兄弟啊，对不住啊！哎呦，你看，哎，这向恒啊，这吃了羊肉串，这胃真好，还能站着走。我这真是，哎，一直得了，得了，得了，好好自少。哎，以琛，你这次拿了奖了，追你的那些女生更疯狂了吧？啊？哎呀，我跟你说，我一提到这个我就受不了。你说那些女孩为什么就不能看看我们这种有内涵的男人呢？啊，就是、就是、像我们这种长得又安全又可靠的人，你说以琛啊，哎，肯定一天到晚被情敌堵，哎，太不安全了，哎、太不好，太不安全了。不是、啊，我怎么就不安全了？肯定比你们安全。不是，以琛。你平常不是从来不参与讨论吗？怎么今天开金口了呢？啊！哎呀，你老实交代，是不是穿心萌弄了？绝对是绝对。哎，那我我有个好主意啊！我们下个赌注怎么样？赌注？你们看啊，这么多人追求何以琛，我们看看猜一猜谁最后追到，行吗？行行行，哎，来啊，下呀，谁赌谁？滚，赌谁？怎怎么都都下下下下下呀？那我我赌那个长发飘飘那个。你说那个长发飘飘的，哎呀，那个不行，那性格太强势了，不行不不好，跟以琛不合适。他俩在一起还不得天天吵架打架啊？我跟你说啊，说到强势，哎，别提徐颖啊，我听到他头就疼。哦，都都都不许提啊。那个，要不万文戏那个，我赌二十。哎，不坏了啊！哪个？就是那个齐耳短发，成天穿件小碎花小裙子。哦，喜欢穿。哎，装成。对对对，就那个。对对对，就是。好，我压他，我压二十。我，你到底选谁？我压他三十。我觉得你们说的都没戏。嗯嗯，要我说呀，就华东辩论社的那个妹子最有戏。从今天以琛回来就不对劲，我觉得有猫腻。嗯
我就赌他吧，赌可以啊，哎，这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这你应该可以想象我们大家对你的好奇，之后见到你，就更是惊讶，因为以琛一直有一种超乎他本身年纪的沉稳和冷静。我们觉得他的女朋友也应该是那种成熟、懂事的，可是见到你，完全出乎我们的预料。说实话，最开始我并不看好你们。可是我渐渐的发现，李琛越来越像一个二十几岁真正的男生。他时常被你气得跳脚，也会一时高兴，被我们全寝室的人差遣，把我们所有人的衣服全部洗掉。哦，就在他生日那次。别学了，出事儿了！什么事说呀？我。我我刚才我去洗衣服的时候，我在我看我看见那两个多星期的衣服全给洗了。是要跟我说这些吗，周默生？你真的是太心狠了。这是什么？以他的这种工作方式，即使是英年早逝，我们都不会觉得奇怪。何况是小小的未出血，这是他医院的地址，去不去是你的事情。不过，你们之间发生了什么事情，我不知道。赵默生，做人还是不要太自私的好。是，我先走了。以他的这种工作方式。即使是英年早逝，我们都不会觉得奇怪。何况是小小的未出血，这是他医院的地址，去不去是你的事情。